。大家好，赵丽颖首次参加春晚，一身痒痒的翠绿，从里到外都散发出了一种迷人的春天的色彩。而且似乎还夹带着一种好玩的防诈弟弟最爱的那种绿意满满的趣味祝福。毕竟春节时分讲究的就是生机勃勃、生命盎然，以及大地复苏、希望满满。有意思的是，王炸姐姐手上的一枚戒指引起了吃瓜观众们的一片的好奇和哗然，因为戴的手指意味生长。一时之间，各种一知半解的解读更让她和各色的绯闻。再次的勾兑在了一起，成为了不少人津津乐道的鸡尾酒一杯了。其实，刚好就在一年前，王炸弟弟也曾被同款解读过，而且那一次还更加的夸张。福尔摩斯们甚至从一个强行放大的细节当中看到了谜底：去年今日戒指中人面桃花相映红。所以千万不要小瞧细节，细节可以告诉我们很多生活的色彩和感情的寄望。临近的春节春晚当道。这是一个合家团圆的，而且是名义上不可或缺的刚需的节目，因此各大卫视都注定会争先恐后的邀请大牌明星们进场，赏脸加盟自己的舞台，旨在冲击各种的流量。当然了，在一切都要跟党走的今天，党媒官媒的最强喉舌，那个中央电视台所大操大办的春节晚会，自然而然的就成为了万众瞩目的唯一的首选了。傲娇的赵丽颖这次反而因祸得福，因为一个相当悲催的粉丝造反事件，反而受到了主流媒体的格外的重视。这次还首次受邀参加了亿万眼球关注度的央视春晚，这种奇幻的化学效果，只能说没有赵丽颖自身实力的那一种加持，压根儿想都别想。于是乎。赵丽颖这次出现在春晚彩排现场的全过程，都格外受到了外界的追踪和注目。在新闻我看来，亮点有二：其一，赵丽颖的打扮时尚中很实用。赵丽颖的穿衣有一个特色，不知道你有没有留意到，那就是实用元素特别特别的多。她不太喜欢那些过度浮夸或者。瞠目突兀的肉感的元素，例如我之前提到过的杨幂或者郎朗,朗的那个老婆等等等等。而且，老实说，央视春晚是老少咸宜的合家欢节目，太多十八家的低俗的卖弄，只会让人反感加上拒绝。因此，这次党媒央视能够点名清流艺人赵丽颖，不是没有原因的。有趣的是，这位稳居一线的当红巨星赵丽颖，虽然已经在圈内顶流多年了，但直到今天为止，才意外地收到了央视的邀请来参加春晚。这和赵丽颖这两年极力靠拢主流、刻意实力转型的做法，完完全全的是重叠了。因此，作为春晚舞台上的一枚新人。他一露面就备受大家伙的关注了，也因此一向都随心随性、特别注重实用的赵丽颖，这次选择了简单大气的穿衣的风格，身穿四千多的黑色皮草，披挂了一条特别搭配的绿色衬底卫衣的绿色围巾。整个人飒风满满，格外的拉风，一身春天的色彩，仿佛云飞，已经开始走进到了现实当中了。赵岭的白色的棒球帽虽然没有特别特别的加分吸睛，却也是价值不菲，约800块钱的人民币，实打实的是又低调又奢华，趣味度满满。有趣的是，春晚常客李宇春居然和赵丽颖想到了一块儿去了。草绿色的长款的大衣直接覆盖到了自己的膝盖的位置，而白色的球帽跟这身的装扮简直是无缝搭配了。为什么这么说呢？因为看起来仿佛就是行走中的一颗
大白菜了。这身超简单的行头，价格约为三千多，大白风是有了，性价比也是有的。只是为什么这么巧？为什么大家伙都一同撞上了王炸弟弟的专属的色调呢？难道？绿色已经成为了今年的主流圈所盛行的主流风了吗？说到这，今晚我很想听听您的高见。其二，赵岭的一个小秘密居然被人偶然之间抓拍到了，而且引来了不同的解读和不同的好奇心。话说，赵岭出现在现场的时候，吃瓜的路人们纷纷抓紧机会，疯狂的抓拍。而那个自我保护意识强烈的赵丽颖便下意识的用自己的手去挡了一下自己的脸。那么赵丽颖呢？这么一挡，算是挡出了一个巨大无比的问号出来了。为什么我会这么说呢？因为赵丽颖的右手中指上居然戴着一枚戒指，这下子算是彻彻底底的炸锅了，因为。赵丽颖和冯绍峰离婚之后，赵丽颖一直都紧张着自己的事业，并没有传出任何公开的恋情或者说绯闻。那么，赵丽颖手上突然之间出现的这个戒指，代表着什么意思呢？于是乎，在一些人的眼里，中指戴戒指意义非凡，要么就是象征着热恋中，要么就寓意着。订婚状态，因此呢，赵丽颖手上突然之间戴着的这么一枚宽大亮眼的戒指，是不是宣示着赵丽颖已经展开了新的恋情呢？有意思的是，黑粉们果然耐不住兴奋，果然又再次的定时定点的跳了出来了。这些黑粉们。跳出来直接解话说：“这个为人谨慎的赵丽颖，这次的大意是明晃晃故意的。赵丽颖的团队就是要主动的带动起一波下滑当中的人气的热搜，先动起一波绯闻主打的热度的流量。”这类为黑而黑的各种的解读，在新闻我的眼里都是些俗套不已的江湖路数了。因为黑粉们的模板只能说是实在太老旧了。老实说，戒指戴法戴在不同的手指上，所指戴的意义的确是有所不同的。而且，不同的手指上的戒指也表示着不同的感情的状态。以这次赵丽颖的中指为例吧，左手中指戴戒指的话，则代表着热恋当中。或者已订婚的意思，而右手中指戴戒指的话，则代表着名花有主，或者说已经有心上人了。但是呢，很重要一点就是，中指佩戴戒指，并不都是具有特殊的意义的。比如那些只有装饰作用的花戒，无论戴在什么样的手指。都不指代任何的意义，因此呢，那些喜欢追赶潮流的小女生们，大都会在自己的手指上叠戴起各种时尚的戒指出来，以彰显自己的与别不同，甚至玩味自己的当天的心情而已。如果过度解读这些花界语言的话，那么就是明晃晃的自以为是、自我。打脸的了。一年前，也就是2021年的2月3号，王一博发了一条广告的动态，内容是某个品牌的香水。在这个动态当中，王一博并没有露脸，而是用手按着香水的瓶盖，很有个人的 style。结果呢，这张高逼格的图片，居然立马就引起了一大波。网友们的吃瓜好奇和吃瓜的猜测出来了，因为
。王一博平时发广告图都会主动的露脸的，结果呢，这次不仅没有自己露脸，还主动的秀出了两枚相当亮眼睛的手上的戒指出来。这两枚戒指之所以扎眼睛，因为从没有出镜过。一枚是银色的中指的指环。另一枚是金色的食指的指环，新展展的亮度简直成为了王一博这次宣传当中的真正的主角了。特别是那一枚粗大的金色的戒指，表面上采用了相当特别的十字交叉的设计，沉稳大气，品味凸显。而王一博的文案也是大玩谐音，他说。一起跳舞吧，那么谐音就是一起跳舞吧。那么这个跳舞的对象又会是谁呢？于是乎，吃瓜的福尔摩斯们终于在王一博的这枚戒指中发现出了线索出来了，发现出了跳舞的对象出来了。因为王一博的这枚戒指新展展，能够反光。于是乎。好奇心爆棚的吃瓜群众们意外中发现，反光中居然有一位女孩的身影出来。因为反光中的这个人影，双手拿着手机，正在给王一博的香水和手指拍摄，而人影当中呢，头发的长度已经达到了披肩的位置，因此呢，大概率是个女生。于是乎，恋爱传闻、跳舞对象、实锤戒指，妖言满天了。结果呢，一年后，王一博还是王一博，一个忙碌和打拼当中的不断穿梭的拼命三郎。王一博，无聊的福尔摩斯们所掀起的那一波关于戒指的吃瓜的绯闻，随着时间都不攻自破的了。闹剧有时候就是无风起浪，就是没瓜瞎吃。在新闻我看来，戒指仅仅代表着一种心情上的写照而已，就像每天都穿衣搭配耳环配件一样，这些点缀生活的身外物，点缀着每一个人的日子，折射着每一天的阳光。任何过度的解读，只会让吃瓜群众们吃了个瓜皮，忘了个瓜瓤。而赵丽颖、王一博的瓜瓤，我已经说过多次的了，是他们的演技，是他们的敬业，是他们触手可及的开心春晚和快乐的未来。